。你好，想弄点啥？老白，我有几件老物件，想你给我看看。老物件？对。呃，拿来了没？拿来了。呃，我瞅瞅，好吧。电好哦，电好，对，别磕着碰着了啊！传家宝，咦，比传家比传家宝还挺贵嘞，比传家宝还还真贵。对呀、啊，哇，我看到这是，我先看看这个。对，你看这一对哇，这是一对老银手镯呀、啊，是老了吧？是老的，纯手工雕刻，不烂。手工簪花，唯一的遗憾可能就是没有款，没有落款。不过这个手镯肯定是老的，肯定是老的了。这手镯戴过去得上百年了，我。这个应该是在六十克左右，嗯、五六十克得，不错。东西是对的，没问题。纯银的是吧？嗯，纯银不纯银，反正肯定是银的。老银一般含银量在百分之七十到百分之八十。看好了吧，这个没问题，没问题，还有是吧？咦，看多如来哦，这个大头，短国横，非常漂亮的一块大头，也是老的。哇，这边带五彩，这边带五彩，非常漂亮。橄榄尺。这是武昌版的大头，这个漂亮。你看啊，武昌版的大头，曲英，这有一点儿，这就曲英，然后还是橄榄尺，还是橄榄尺，然后短国横，这几点啊，都是武昌版的一个大头的一个特征，因为像这个大头啊，它不是普通的大头，嗯，像这个还价格还比较高呢。也是比较贵。嗯，这个大头一般得三千多块钱。三千多。对，你普通的大头才一千多块钱，不错，非常漂亮。那你再看。还有。还有，你再看我。啊。哦，这个。嗯。哇，这个包浆也特别漂亮，黄油彩。呀，这完了。咋了？这这这这个大头，你看这字儿都给磨没了。像这种一般，要不然就是磨磨损严重，再一个呢，有可能就是模具的原因，然后用的时间长了，把这个字儿都不那个啥了。不过从这个表面看的话，从磨损的痕迹上来看的话，大概率是还是磨损。东西是老的，但是这个已经不值钱了。不值钱，他带这个，他带这个价钱。这个不超过一千块钱。两<笑>多钱嘛？嗯，这都是俺老留给我的。啊，都是你姥姥留下来的。对，都是俺老留给我的。啊，这这这正儿八经的，这都是传家宝，一点问题也没有。传家宝九十多了，他留给我的，他以前年轻时候的。啊，他以前年轻时候带的。对，嗯，反正这个手镯从那个做工上来看的话，这就晚清或者民国的时候。我那个时候的手镯，不是现在的手镯。时间长了很了。那时间反正是不短了。嗯。呃，这里面啊，你像这个手镯能值个，估计能值个千二八百，这一对儿。这个手镯比这个元大头还值钱了吗？嗯，这个估计也就不超过一千块钱，这个贵，这个贵。你看今天要不要出手？这放着没啥，因为没人带。啊，这没人带，这都跟你说了，再放放，再磨了，再磨坏了，磨坏了就太不值钱了，是不是？哦，那我就给你算一算，啊、给你一个合理的价格。可以啊，反正这我大概的价格我都给你报过了，是吧？嗯、哦。啊，懂吗、啊？行，那咱俩好好讨论讨论，下边啊。好。好嘞。嗯